こんにちはこれからパラフィン処理について説明させていただきますパラフィン処理は追記作業の前に行う作業になります主な目的はホギの乾燥防止ですこちらが実際に処理し終わったホギになるんですけどもよく見ていただきますとホギの周りにうっすらとローがコーティングされているのがわかると思いますこのようにローでホギをコーティングすることによって切り口からの乾燥を防ぎます処理を行うホギが少ない場合はこちらのメデールテープでこのように使っていただいて代用することも可能なんですけどもホギの数が多い場合は先ほど説明したパラフィン処理を行う方がいいと思いますまずホギの準備を行いますホギは1月から2月の剪定の時に採取してくださいで実際、えー、取ってきたホギがこちらになります充実した結果母子を採取するようにしてくださいホギは処理するまで乾燥しないようにビニール袋等で密閉していただいて追記時期まで冷蔵庫などで保存するようにしてください続きましてホギの調整を行いますまず貯蔵してあったホギを取り出していただいてこれを同じような長さに切っていきますまず最初にこちら見ていただいたらわかるように目の先端あの枝のせホギの先端に目が集中しているのがわかると思いますこちらは目がたくさん出てきてしまいますのでまず最初にこちらを切り落としてくださいで先端を切ったらあとは2目から3目残して同じような長さに切っていきますで切るときは目を避けてハサミを入れるようにしておよそ8センチから10センチで切っていくようにしてくださいはい、次にパラフィンを湯煎で溶かしていきます直火で溶かそうとすると焦げついてしまいますので必ず湯煎を行うようにしてくださいそして今回使うパラフィンはこちらになりますまたパラフィンだけですと乾燥した時にひび割れしてくる場合がありますので蜜蝋も一緒に入れるといいと思いますこちらの蜜蝋を入れることでパラフィンが剥がりにくくなってひび割れ防止につながりますパラフィンを実際溶かす時はできるだけ細かく割って鍋に入れた方が溶けやすくなりますので実際するときはそのようにしていってください実際溶かしたパラフィンがこちらになりますパラフィンの温度は約90度から100度に保つようにしてください温度が低いまま処理してしまいますとロウが厚くひっついてしまって白くなってしまいますこちらに温度が低いまま処理してしまったホギと正常に処理したホギを持ってこさせてもらいました見比べてもらうと分かるようにだいぶ違いがあると思いますなので処理をするときは必ず先ほどの温度設定90度から100度を守るようにしてくださいはい、次に実際にパラフィン処理を行っていきます突撃をするときに削る根元の部分ホギで言うと今私が持ってる太い部分太い部分をこのように持っていただいてパラフィンにさっとくぐらせますでくぐらしたやつを新聞紙の上に置いて乾かしますこれを順番にさっと行っていきますでパラフィンにつけるときはできるだけホギに負担がかからないように短い時間でパラフィン処理を行うようにしてくださいすぐに接ぎ木を行う場合はこの片面だけの処理で大丈夫なんですけども追記まで時間が空く場合はホギの両方に処理を行うようにしてください両面処理を行う場合は片面処理して乾き終わったホギを持って
で処理し,し終わったところをこのように手で持ってまた同じようにパラフィンにつけて新聞紙の上で乾かしていきます。はい、ほぎが乾き終わりました。乾き終わったのがこちらになります。次は乾燥しないようにこのようなビニール袋に入れて冷蔵庫等で保管してください。で、保管するときはこのビニール袋から空気を抜いてできるだけ乾燥しないようにさせてください。で、空気を抜いたらこのように袋を縛って、あとは冷蔵庫で保管するようにしてください。以上がパラフィン処理の説明になります。ご清聴ありがとうございました。